Notre magazine ce soir révèle toute la puissance des valeurs du rugby et du sport. Il est consacré à Ramoun, mascotte du club de rugby de Tyros dans les Landes. Cet homme lourdement handicapé est intégré au club depuis plus de 20 ans. Ce contact avec les rugbymen l'a métamorphosé. Il est devenu indépendant. Il vit seul et sans aucune aide alors qu'il devait passer sa vie dans un foyer. Un magazine d'Edmond Lataya et Bertrand Jocla par cœur. Les rues de Saint-Vincent de Tyros sont siennes. Depuis plus de 20 ans, Ramoun les emprunte sur son vélo. C'est le rugby, pourtant sport de voyou, qui a gommé son handicap. À son passage, pas de regard indiscret. Tyros a adopté sa silhouette malhabile. Il était sur son fauteuil à l'époque, sur un fauteuil roulant. Euh, étant des maths, parce qu'il avait du mal à, à rester debout trop longtemps. On l'a intégré à beaucoup de choses, l'apéritif, les après-matchs, les troisième mi-temps. Les... Et quand on voit ce qu'il est devenu au bout de 20 ans, Ramoun, c'est le temps, il est indépendant, son ami qui a passé inaperçu. Quoi. Bon, je, vais, je vais vous montrer qui est meilleur que je veux. Le premier, c'est là, Patrick Garat. Patrick Garat qui formait la charnière du club avec Giaco Seberi dans les années 90. Le début d'une aventure. Ramoun, dont la mère décède alors qu'il est encore enfant, est hébergé dans un foyer d'handicapés. C'est là qu'il rencontre Jean-Pierre Ondars, qui le conduit un jour à un match de rugby à Tyros. Les Garat, à Kosseberi et tous les autres copains le prennent alors sous son aile. La vie de Ramoun vient de basculer. La plupart des gens voulaient qu'il soit, qu'il reste au foyer. Ils ne le voyaient pas devenir indépendant à ce point. Moi, bon, j'étais même, même très surpris parce que c'était quand même un monde un petit peu particulier, le milieu du rugby. Comment ils ont pu l'apprivoiser, être gentil, adorable avec lui. Jour de match, Tyros accueille sans laser. Aujourd'hui, et comme depuis 25 ans, Ramoun va vivre au cœur de l'équipe, son équipe. Blotti dans le vestiaire, toujours à la même place, il partage les émotions, s'engouffre dans l'échauffement, pénètre les secrets. Les maillots sont enfilés, dans quelques secondes, le coup d'envoi. Et Ramoun entre en jeu. Ramoun, que rien n'est frais, a son rituel dans le stade et son matériel. Jamais en 25 ans, il n'aura manqué un match. Et les jours de victoire se savourent. Dans le seul lieu au monde qu'il sent toujours sien. Sur les toutes les générations, nous, il, suit, il suit même les jeunes. Donc nous, notre génération en 85, là, on le connaît depuis, euh, depuis qu'on est cadet. Donc il nous suit aux entraînements, aux matchs. Il est toujours présent. Il s'entraîne autant, autant que nous. Quand on fait physique, il fait physique. Donc voilà, il représente bien ce qui est Tyros, c'est-à-dire de ne jamais rien lâcher et de, de continuer à se battre malgré, malgré ses difficultés. Ramoun et son vélo, indissociable. Il parcourt. 300 km par semaine. Un tricycle, indispensable outil d'autonomie pour construire son bonheur. Et pourtant, un jour de 2005, on lui vole ses roues. Révolté, les joueurs se cotisent pour lui en offrir un. Flambant neuf, coût 9000 euros. La solidarité n'a pas de prix. 
Ben déjà, déjà la fierté, nous, euh, de pouvoir l'aider euh, dans sa vie parce que bon, ben voilà, euh, tout le monde connaît son handicap et, et tout le monde connaît aussi sa passion pour, euh, pour le rugby, pour l'ensemble des sports et surtout pour, euh, pour Tiros. Et donc, euh, pour nous, c'était presque un devoir, effectivement, de, de, lui rendre, de lui rendre ce que lui pouvait nous donner en tant que supporter numéro 1. Ouais. Tu fais trois tours sans t'arrêter, hein? tu récupères un peu et tu le fais trois fois. Hein? D'accord Trois séries de trois tours. Trois séries de trois tours. Ça marche Allez go Il prend vraiment à cœur le fait de venir à tous les entraînements, à tous les matchs, à nous demander ce qu'il faut qu'il fasse euh, physiquement. Donc c'est vrai que nous ça, nous, ça nous fait plaisir aussi de le, de le rendre heureux là-dedans. Cette communion humaine a changé l'homme. Ramoun s'est fondu dans le club, dans la ville. On l'a accueilli tout de suite au départ parce que bon, on est des humains et c'est vrai quand on voit un handicapé comme ça, on a toujours envie de tendre la main, mais on ne savait pas que ça allait durer comme ça. Les générations de joueurs sont passées et lui il est toujours là et, et voilà, toutes les générations l'ont connu, ils le connaissent et c'est pour ça que je vous dis, on s'en aperçoit même plus. C'est chez nous, c'est naturel. Il fait partie euh, intégrante du, du club et, et de l'environnement. Ça nous ferait bizarre si on n'aurait pas à taper dans la main de Ramoun avant d'entrer sur le terrain. Il est toujours là, il nous tend toujours la main. Voilà. Si, si, moi, si je ne tape pas dans la main avant d'entrer sur le terrain, je vais, euh, il va me manquer quelque chose. Quoi. Il vous critique des fois euh, Devant, non, il doit avoir peur. <rire> non, 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 euh, mais euh, il aurait tout à fait le droit. Enfin, il, pour moi, il fait partie du groupe et il a le, son mot à dire. Ramoun, fort d'une volonté tenace, stimulé par des hommes investis, a atteint tout simplement un ordinaire qui pique sa vie et celle des autres. Je suis heureux ici. Tout ça, c'est ma famille. Point France 3, point fr.